வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்வது குறித்து அணி சேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் ஆலோசனை காணொலி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு நாடு முழுவதும் தளர்வுகளுடன் அமலானது மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட கடைகள் இயங்க தொடங்கியுள்ளன பாகிஸ்தானின் அத்துமீறல்களுக்கும் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கும் தக்க பதிலடி கொடுக்க இந்திய ராணுவம் தயார் நிலையில் உள்ளது ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் நரவானே தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை சர்வதேச அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரமாக அதிகரிப்பு பதினோரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் விரிவான செய்திகள் அணி சேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறார் கொரோனா பாதிப்புக்கு எதிராக அனைத்து உறுப்பு நாடுகளும் மேலும் ஒருங்கிணைந்து எவ்வாறு செயல்படுவது என்பது குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது அணி சேரா நாடுகளின் அமைப்பின் தற்போதைய தலைவராக உள்ள அஜர்பைஜான் அதிபர் இல்ஹாம் அலிவேவ் தலைமையில் இக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக அணி சேரா நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பாக அரசியல் தீர்மானம் ஒன்று இந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது இக்கூட்டத்தில் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்று இருபது வளரும் நாடுகள் பங்கேற்கின்றன கோவிட் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக நாடு தழுவிய அளவில் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு இன்று காலை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது வரும் பதினேழாம் தேதி வரை இந்த ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் தமிழகத்திலும் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி சில தளர்வுகளுடன் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ளது நாடு முழுவதும் சில தளர்வுகளுடன் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளை தவிர மற்ற இடங்களில் தனி கடைகளை காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை திறக்க மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதன்படி சென்னை உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் கடைகள் திறந்திருந்தன பல்வேறு இடங்களில் பொதுமக்கள் சமூக விலகலை கடைபிடித்து பொருட்களை வாங்கினர் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான கடைகளை தவிர மொபைல் போன் மின்சாரம் மற்றும் மின்னணு பொருட்கள் கடைகள் மோட்டார் வாகன உதிரி பாக கடைகள் தேநீர் கடைகள் உள்ளிட்டவை காலை பதினோரு மணிக்கு திறக்கப்பட்டன சமூக விலகல் கடைபிடிக்காத கடைகளை மூடும்படி காவல்துறையினர் உத்தரவிட்டனர் எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பணியாளர்கள் அனுமதி பெற்று பணியாற்றுவதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்றாவது கட்ட ஊரடங்கில் நாடு முழுவதும் சில வகையான தொழிற்சாலைகள் இயங்க உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது நாடு முழுவதும் நோய் தொற்று பாதிப்பு குறைவான உள்ள பகுதிகளில் கட்டுப்பாட்டு தளர்வுகள் இருக்கும் என ஏற்கனவே மத்திய அரசு வெளியிட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் தீவிரத்தை பொறுத்து நாடு முழுவதும் சிவப்பு ஆரஞ்ச் பச்சை ஆகிய மூன்று மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி சிவப்பு மண்டல பகுதிகளில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளில் பெரிய அளவில் தளர்வு அறிவிக்கப்படவில்லை ஆரஞ்ச் மற்றும் பச்சை மண்டல பகுதிகளில் தேவைக்கேற்ப குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்களை கொண்டு தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கலாம் என உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் விமானம் ரயில் போக்குவரத்து மாநில மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான சாலை போக்குவரத்துக்கான தடை தொடர்ந்து நீடிக்கும் சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் குறிப்பிட்ட சில தேவைகளுக்கான போக்குவரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் இதர கல்வி நிறுவனங்கள் பயிற்சி நிலையங்கள் தங்கும் விடுதிகள் திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் ஆகியவை தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் கோவில்களில் மக்கள் வழிபாட்டுக்கு அனுமதி கிடையாது மத ரீதியிலான கூட்டங்களுக்கும் தடை நீடிக்கும் என மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது சிவப்பு மண்டல பகுதிகள் தவிர இதர பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் பிரிவு செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்களுக்கான தடை தொடரும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது 
வேளாண் மற்றும் வேளாண் சார்ந்த தொழில்களுக்கும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தொடர்பான பணிகளுக்கும் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டுள்ள அனுமதி இந்த காலகட்டத்திலும் தொடர்ந்து இருக்கும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள ஒன்பது மாநிலங்களில் உள்ள இருபது மாவட்டங்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறையின் குழுக்கள் அனுப்பப்படுகின்றன தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய குழுவினர் உதவுவார்கள் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் சென்னை மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பை தானே புனே மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் இந்தூர் குஜராத்தின் அகமதாபாத் சூரத் வதோதரா தில்லியின் தென்கிழக்கு மத்திய மாவட்டங்கள் ராஜஸ்தானின் ஜெய்ப்பூர் ஜோத்பூர் உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஆக்ரா லக்னோ தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத் மேற்குவங்கத்தின் கொல்கத்தா ஆந்திர மாநிலத்தின் கர்னூல் குண்டூர் கிருஷ்ணா ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இந்த குழுவினர் செல்ல இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய நோய் தடுப்பு மையம் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் அகில இந்திய பொது சுகாதார கழகத்தின் நிபுணர்கள் இந்த குழுக்களில் இடம்பெற்றிருப்பார்கள் இவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளும் ஆய்வுகள் குறித்த அறிக்கையை அந்தந்த மாநில தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளிடம் வழங்குவார்கள் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அறிவிப்புக்கு முன்பு பணி நிமித்தமாக சென்று சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் தவிக்கும் தொழிலாளர்கள் தவிர்க்க முடியாத சூழலில் மட்டும் தங்களின் சொந்த ஊர் திரும்புவதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் தாங்கள் தங்கியிருக்கும் பகுதியிலேயே மக்கள் இருக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ள உள்துறை அமைச்சகம் ஆனால் தவிர்க்க முடியாத நிலையில் மட்டுமே அவர் அவர்கள் சொந்த இடங்களுக்கு செல்லலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த மாநிலங்களுக்கு ரயில்களில் செல்வதற்கான கட்டணத் தொகையில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதத்தை ரயில்வே நிர்வாகம் ஏற்கும் என்றும் பதினைந்து சதவீத கட்டணத்தை மாநில அரசுகள் ஏற்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்த நிலையில் உள்துறை அமைச்சகம் சார்பில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இதுபோன்று வேறு மாநிலங்களில் சிக்கி தவிப்போரை அழைத்து வருவதற்கான அனுமதி வழங்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறை தாண்டியுள்ளது இதுவரை ஆயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் அதேவேளையில் ஆயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கூறியுள்ளார் நாட்டில் சுமார் பத்து லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஐந்தாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருநூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நானூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எழுநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாற்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் அறுநூற்று பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நான்கு பேர் மட்டுமே உத்தரகண்ட் சத்தீஸ்கர் அசாம் லடாக் இமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அறுபதுக்கும் குறைவானோர்
இதற்கிடையே புதுதில்லியில் லேடி ஹார்டிங்கே மருத்துவக் கல்லூரியில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சையை எதிர்கொள்வதற்கு செய்யப்பட்டுள்ள ஆயத்தங்கள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் அங்குள்ள பல்வேறு சிகிச்சை பிரிவுகளை அவர் பார்வையிட்டார் கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபட்டுள்ள முன்கள பணியாளர்களுடன் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தினமும் இரண்டு முறை பேசுவதற்கு எடுத்துள்ள முயற்சிகளை அமைச்சர் பாராட்டினார் தொற்று பரவல் சங்கிலி தொடரை தகர்க்க ஏதுவாக மக்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்களை மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் சிறிய வன உற்பத்தி பொருட்களின் கொள்முதலை விரைவுபடுத்துமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதன் மூலம் பழங்குடியினர் பெரிய அளவில் பயனடைவார்கள் என்று மத்திய பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே பத்து மாநிலங்களில் இதற்கான நடைமுறைகள் தொடங்கிவிட்டதாக கூறியுள்ள அந்த அமைச்சகம் இந்த நிதியாண்டில் இதுவரை இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிறிய வன உற்பத்தி பொருட்கள் கொள்முதல் நடைபெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நாற்பத்தி ஒன்பது பொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில் கொள்முதல் நடவடிக்கைகள் மேலும் விரைவுபடுத்தப்படும் என்றும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது கோவிட் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள இந்த சூழலில் இவற்றை அதிகரிப்பதன் மூலம் பழங்குடியினருக்கு அதிக அளவில் பயன் கிடைக்கும் என்று அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்திய கைவினை கலைஞர்கள் பல்வேறு படைப்புகளை வடிவமைத்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பை தடுக்க சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவதை வலியுறுத்தும் வகையில் சுகாதாரமாக அனைவரும் அவ்வப்போது கைகளை கழுவ வேண்டும் என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த கைவினை படைப்புகள் ஓவியங்கள் உள்ளன பாரம்பரிய முறைப்படி வரையப்பட்டுள்ள இந்த ஓவியங்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கலைஞர்களால் வரையப்பட்டவை என இந்திய கைவினை கலைஞர்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் லைலா டாயப்ஜி கூறியுள்ளார் கலைஞர்கள் தங்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி ஊரடங்கு காலத்திலும் புதிய படைப்புகளை தயாரித்துள்ளதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானின் அத்துமீறல்களுக்கும் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கும் தக்க பதிலடி கொடுக்க இந்திய ராணுவம் எப்போதும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் எம் எம் நரவானே கூறியுள்ளார் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்துள்ள அவர் ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாதத்தை பரப்பும் நடவடிக்கைகளில் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் எனினும் இதற்கு இந்தியா தக்க பதிலடி வழங்கி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் தீவிரவாதத்திற்கு பாகிஸ்தான் ஆதரவு அளிக்கும் வரை அந்நாட்டிற்கு எதிராக இந்திய ராணுவம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அவர் கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீரில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் அத்துமீறி ஈடுபட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அந்த்வாராவில் பொதுமக்களை காப்பாற்றுவதற்காக வீர மரணம் அடைந்த ஐந்து பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் தியாகத்தால் நாடு பெருமைப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் தனது சொந்த நாட்டு மக்களின் நலனில் அக்கறை காட்டாத பாகிஸ்தான் அரசு தேவையில்லாமல் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் பொய் பரப்புரைகளை மேற்கொள்வதாக நரவானே குற்றம் சாட்டினார் சிங்கப்பூரில் சுமார் நான்காயிரத்து எண்ணூறு இந்திய பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் கூறியுள்ளார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவர்கள் அனைவரும் சிங்கப்பூரில் உள்ள வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த பணியாளர்களுக்கான இருப்பிடங்களில் தங்கியிருந்தவர்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் சிங்கப்பூரில் பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்ட நிலையில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பணியாளர்களின் உடல்நிலை தொடர்ந்து முன்னேறி வருவதாக இந்திய தூதர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அங்கு வசிக்கும் மூவாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட இந்திய மாணவர்களை சொந்த நாடு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் மேலும் கூறினார் கோவிட் தொற்று பாதிப்பால் உலகம் மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளதாகவும் இது பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள நிர்வாக வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை எடுத்துரைப்பதாகவும் ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் முன்னாள் தூதர் சையத் அக்பருதீன் கூறியுள்ளார் ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக இருந்து வந்த சையத் அக்பருதீன் கடந்த முப்பதாம் தேதியுடன் ஓய்வு பெற்றார் இந்நிலையில் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் தேவைக்கேற்ற வகையில் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தி பலதரப்பட்ட சிக்கல்களை கையாளும் திறனை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் உலகின் பல நாடுகள் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரிய சவாலை எதிர்கொண்டுள்ள போதும் இந்தியாவின் இந்த சவால் பல்வேறு தரப்பினரின் ஒத்துழைப்புடன் சிறப்பாக எதிர்கொள்ளப்படுகிறது என்றார் தற்போது கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழலால் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான நிரந்தரமில்லாத உறுப்பினராக இந்தியா தேர்வு செய்யப்படுவதில் தடை எதுவும் ஏற்படாது என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்
சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் புதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவர்களின் பங்கு பங்கேற்கிறார் மயக்கவியல் துறை பேராசிரியர் டாக்டர் எம் வெள்ளிங்கிரி அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை தற்போது சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் இந்த சந்திப்பின் போது தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் எடுத்துரைப்பார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதேபோல் ஊரடங்கு தளர்வு உள்ளிட்டவை குறித்தும் ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் எடுத்துரைப்பார் என்று கூறப்படுகிறது ஏற்கனவே இரண்டாவது முறையாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்ட போதும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை முதலமைச்சர் சந்தித்து பேசினார் அப்போது தமிழக அரசு எடுத்த கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கையை ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் வழங்கினார் மாநிலம் முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்க நானூற்று முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் அரிசி கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருவதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் ஆர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் வகையில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் அரிசி சர்க்கரை பருப்பு சமையல் எண்ணெய் ஆகியவற்றை விலையில்லாமல் வழங்கவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதற்காக இரண்டாயிரத்து பதினான்கு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் இதேபோல் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து அரிசியை உயர்த்தி வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் குடும்பத்தினருக்கு தகுதியான சர்க்கரையையும் ஏப்ரல் மாதத்தில் வழங்கியது போல் மே மாதத்திலும் விலையில்லாமல் வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டதன் பேரில் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் விவசாயிகளிடமிருந்து மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை எண்ணூற்று முப்பத்தி ஆறு நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று முப்பது விவசாயிகளிடமிருந்து இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் நடப்பு கொள்முதல் பருவத்தில் மொத்தமாக இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறு மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் விவசாயிகளுக்கு நான்காயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் படப்பிடிப்புகளை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் சின்னத்திரை சங்கத்தினர் மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜுவை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தனர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் சிவா மனோபாலா தனஞ்சயம் ஆகியோர் அமைச்சரை இன்று சந்தித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக தமிழக அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டதாக கூறினர் ஊரடங்கு காரணமாக திரைத்துறைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் சின்னத்திரை அலுவலகங்கள் செயல்படுவதாகவும் தொழில்நுட்ப பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்ததாக தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து அமைச்சரை சின்னத்திரை சங்கத்தினர் சார்பாக நடிகை குஷ்பு சந்தித்து சின்னத்திரை படப்பிடிப்பு நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கால் ஏராளமான சின்னத்திரை நடிகர் நடிகைகள் துறைசார் பணியாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி படப்பிடிப்பு நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒரு டன் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஊரடங்கு காலத்தில் வெளி மாநில தொழிலாளர்களுக்கு உதவுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் இருபதாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது தமிழக அரசின் நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மூலம் தொழிலாளர்களுக்கு இந்த நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது சென்னையில் நடைபெற்ற இதற்கான நிகழ்ச்சியில் மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறையின் துணை தலைமை ஆணையர் முத்து மாணிக்கம் உதவிப் பொருட்களை விநியோகித்தார் ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் பதினைந்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு ஒரு கிலோ சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்டவை அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் மண்டல தொழிலாளர் நல ஆணையர்கள் சிவராஜன் அண்ணாதுரை பிரவீன் பாண்டி மோகன்தாஸ் அமலாக்க அதிகாரி சங்கர ராவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சேலம் நகரில் கட்டுப்பாடுகளுடன் தனி கடைகள் திறக்கப்படவும் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அந்த நகரில் மீண்டும் ஓரளவு இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ளது 
ஆரஞ்ச் மண்டலமாக உள்ள சேலம் மாவட்டத்தில் முப்பத்து மூன்று பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இந்த நிலையில் இன்று முதல் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டுள்ளதால் சேலத்தில் சிறிய துணிக்கடைகள் செல்போன் விற்பனை நிலையங்கள் உள்ளிட்ட கடைகளும் பிற மின்சாதன கடைகளும் காலை பதினோரு மணிக்கு திறக்கப்பட்டன இதனால் சாலைகளில் சற்று போக்குவரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது இதேபோல் தஞ்சாவூரிலும் வாகன போக்குவரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது எனினும் பிற மாவட்டங்களிலிருந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு வரும் அனைவரும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்கு பின்னரே மாவட்டத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் மாவட்ட எல்லைகளில் காவல்துறையினர் வருவாய்த்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கனரக வாகனங்கள் சோதனைக்கு பின்னர் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு மாவட்டத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறது தருமபுரியில் ஊரடங்கு தளர்வின் போது கட்டுப்பாடுகளை முறையாக பின்பற்றாத கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரியில் இன்று காலை முதலே இருசக்கர வாகனங்கள் அதிக அளவு சாலையில் காணப்பட்டன பல்வேறு கடைகளில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கவில்லை என்று தகவல் வெளியானது இந்த நிலையில் பொதுமக்களும் வணிக நிறுவனத்தினரும் விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றாவிட்டால் கோவிட் தொற்று பரவ வாய்ப்பை ஏற்படுத்திவிடும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு பின்பற்றாத கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அவற்றுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களை கொண்டு அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் ஆறாம் தேதி முதல் இயங்க தொடங்கும் என்று அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக தூத்துக்குடியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கட்டடப் பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள போதும் அது தொடர்பாக விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பர் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் இணையதளம் மூலமாக அனுமதி பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என்று அவர் தெரிவித்தார் தனி கடைகளை திறக்கலாம் என்றும் ஆனால் சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்கள் முறையாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால் கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் எட்டாயிரத்து இருநூறு பேரில் சொந்த மாநிலங்களுக்கு செல்ல விரும்புவோரின் விவரம் சேகரிக்கப்படுவதாகவும் அரசு அனுமதியுடன் அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூறினார் வங்கிகள் இன்று முதல் காலை பத்து மணியிலிருந்து மாலை நான்கு மணி வரை செயல்பட தொடங்கியுள்ளன கொரோனா தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய வங்கி சேவைகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் செயல்பட்டு வந்தன ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி முதல் காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை குறைந்த ஊழியர்களுடன் வங்கிகள் செயல்பட்டு வந்தன இன்று முதல் காலை பத்து மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் வங்கிகள் செயல்படலாம் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத பகுதிகளில் வங்கிகள் பத்து மணி முதல் நான்கு மணி வரை செயல்பட்டன தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாக உயர்ந்துள்ளது இன்று ஒரே நாளில் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் பணியாற்றிய ஏராளமானோருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இன்று ஒரே நாளில் பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூறு பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது முப்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் பங்குச்சந்தைகள் இன்று சரிவுடன் நிறைவடைந்தன மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு என் சென்செக்ஸ் என்ற காலை முதலே இறக்கத்தை சந்தித்த நிலையில் மாலை இரண்டாயிரத்து இரண்டு புள்ளிகள் சரிந்து முப்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து புள்ளிகளில் நிறைவடைந்தது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிப்டியும் ஐநூற்று அறுபத்தி ஆறு புள்ளிகள் குறைந்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்று புள்ளிகளில் நிறைவு பெற்றது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் முப்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராம் நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய் முப்பது காசுக்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு அறுபத்து நான்கு காசு சரிவடைந்து எழுபத்தைந்து ரூபாய் எழுபத்து மூன்று காசாக உள்ளது தமிழகத்தில் வாட் வரி அதிகரிப்பு காரணமாக பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு மூன்று ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்தைந்து ரூபாய் ஐம்பத்து நான்கு காசாக உள்ளது டீசல் விலை லிட்டருக்கு இரண்டு ரூபாய் ஐம்பது காசு உயர்ந்து அறுபத்தெட்டு ரூபாய் இருபத்தி இரண்டு காசுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது 
உலகம் முழுவதும் மருத்துவ ரீதியிலும் பொருளாதார ரீதியிலும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்றால் முப்பத்தைந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதினோரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்திருப்பது ஆறுதல் செய்தியாகும் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இருபத்தி ஒரு லட்சம் பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து உயிரிழப்புகள் கணிசமான அளவுக்கு குறைந்து வருகின்றன சர்வதேச அளவில் அமெரிக்கா கொரோனா தொற்றால் தொடர்ந்து பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது இதுவரை அந்நாட்டில் பதினோரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இத்தாலியில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து நானூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பதாயிரத்து எழுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது உலகிலேயே ஜெர்மனியில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அதிக அளவில் உள்ளது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தற்போது இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும் போது உயிரிழப்பு கணிசமான அளவிற்கு குறைந்துள்ளது ரஷ்யாவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது அங்கு ஒரு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் பதினாறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரேசில் பெல்ஜியம் நாடுகளில் ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் ஜெர்மனி ஈரான் நாடுகளில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எழுபத்தி ஏழு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் எண்பத்தி ஐந்து பேரும் இலங்கையில் ஏழு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்வது குறித்து அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் ஆலோசனை காணொலி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு நாடு முழுவதும் தளர்வுகளுடன் அமலானது மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட கடைகள் இயங்க தொடங்கியுள்ளன பாகிஸ்தானின் அத்துமீறல்களுக்கும் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளுக்கும் தக்க பதிலடி கொடுக்க இந்திய ராணுவம் தயார் நிலையில் உள்ளது ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் நரவானே தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை சர்வதேச அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரமாக அதிகரிப்பு பதினோரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் குணமடைந்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்